Diyan oh. na po pala yan sa'yo, Lola. Kala po namin kung saan niya po nawala sa lagos, eh. Sana nagtanong kayo, di nalaman nyo na sa akin lang pala. Hmm, <laughs> kaya sa'yo yan. Alam mo, napulot ko yan. Si Lalo yung nagmesa nung nagwawalis ako. Hindi mo napansin, nahalaglag. Hindi mo na nakita. Sorry po, Lola. Kasi po, baka magalit kayo, kaya di ko po sinabi sa inyo. Hindi gano'n niyo po sa akin to, eh. Kaya po, nagpromise po ako sa inyo na hindi ko wawalain. Kaso po, nawala ako. Sorry po. Naintindihan ko naman, Apo. Sa ulitin, kapag uh, merong problema o may nangyayari hindi maganda dito sa bahay, sabihin naman niyo sa akin kaagad na makatulong ako. Huwag kayong mahiyang lumapit sa akin. Magkakampi tayo, di ba? Pamilya tayo eh. Okay? <laughs> Yay! Makapag-practice na uli ito! Pero tita, kala ko ba ngayong ba nauwi si Papa? Excited pa naman pumasok sa school ko sa Maynila. Yun naman talaga nga ang plano niya, Jerel. Eh kaso, kailangan niyang ilipat yung leave niya kasi nagkaroon ng problema sa kumpanya, kulang ng tao. Kaya ayan, hindi pinayagang umalis. Nakabu talaga ni Papa. Hindi ko na siya maintindihan. Ka na magtampo. Mabilis lang yung isang buwan. Kita mo, pagkamukat-mukat mo, nandiyan na yung papa mo. Kunting tiis lang. Jorel! Jorel, ano ba yun? Ako naman itong batang to. Limit na yun. Galing pa kay Lola Gorin. Salamat, salamat, ha. Pasensya na po kayo, pero narinig ko po kasi usapan nyo, eh. Ngayon ko lang din po nakita ang ganyang dismayado si Jorel. Ay, ganyan talaga yung batang yan, eh. Basa, sanay sa buhay niya sa Maynila. Sanay, nakukuha yung mga gusto niya. Kapag hindi nakuha, yan, nagtatampo-tampo. Dadabog-dabog pa. Siguro naman po naintindihan niya po na biglaan lang po yung nangyari. Alis, tulungan mo nga ako kay Jorel. Kausapin mo nga. Paintindi mo sa kanya, hindi naman talaga sinasadya ng papa niya yun. Napakabata pa ni Jorel. Parang... Magkaisip siya na gawin ito. Pero seryoso po siya, Lola, nang sinabi niya po yun eh. Ano po kayang pwede kong sabihin sa kanya? Eh, hindi natin siya dapat nahayaan na mangyari ito sa kanya. Yes. Kailangan mailigtas natin siya. Alis, alis. Ikaw na ang gumawa ng paraan. Sundan mo siya, ha? Bilisan mo pero mag-iingat ka. Opo, Lola. Ingat, ingat. Sige po. Jorel! Sandali lang! Oo, oh, alis! Sandali lang! Bakit? Nakalalayas pa sa mayon. Pasensya na, pero nakapag-decide na ako eh. Boss! Anong oras biyahe? Walang biyahe yung bus eh. May sira. Ha? Huh? Ito mo na. Hindi talaga may sira yung pumunta ka ng Maynila. Dapat pumili ka na doon sa chametring mo. Ayoko. Ayoko Ayaw babalik doon. Babalik na lang sa sunod na araw. Eh, kung hindi ka babalik doon, saan ka pupunta? Ewan ko. Basta ayoko umuwi doon kila tita metring. Ito na lang po kasi yung naisip kong paraan para makabalik sa Maynila. Total, wala naman na pong pakisakin yung papa ko eh. Mabuti pala at nahabol ka ni Alice. Dahil kung natuloy yung plano mo, hindi mo sana maririnig yung kwento ko. Sandali ha. Moira! Moira po! Tawagin mo, Moira! Moira, Moira. alika, alika! Dali mo nga dito yung libro mo. Bigay mo sa akin. Ito ay uh, kwento ng isang ama na katulad din ng papa mo na nakaranas din sila ng hindi pagkakaunawaan. Oh, ito. Lola, alam ko 
po yan eh. Kilala ko po dun si... Ako po. Unaan mo naman na magkwento si Lola eh. Eh kasi, alam po na yan. Lola, pwede po ba ako talaga magkwento? Oo, pwede naman ako. Ay, hayaan mo na itong kapatid mo. Maganda naman yung minsan, eh, ang lola naman ang makikinig sa kanyang mga apo, hindi ba? Okay. Ah, sige. Oo, oh, oh, ito, ito. Punin mo at simulan mo. Oh, makikinig kami sa iyo. Sa isang bayan, may isang repairman ang pangalan ni Pitong. May kulang pa eh. Ito. Ito. Mababagay sa ito. Ayan! <laughs> sa wakas, tapos ka na. Ano kayang pwedeng ipangalan sa'yo? Mm. Nokio. Nokio ang itatawag ko sa'yo. <laughs> Sana eh, bigyan din ako ng anak na aalagaan at mamahalin. Tatay Pito, narinig ko ang hiling mo. At dahil alam ko naman na magiging mabuting tatay ka. Kising na, Nokyo. Ah, yay! Hi! Ako si Starla. Hello po, Starla. <laughs> wow! magiging konsensya mo. Mm. Kamusta ka, Nokyo? Hi, Jim Jim. <laughs> Starla, gusto ko maging bata. Uh, depende. Kung magiging mabait at masunurin ka sa tatay pitong mo, sure, tutuparin ko ang hiling mo. Okay? Tatay Pito. Tokyo. Maano kang gumagalaw? <laughs> Dininig ang hiling ko. May alak na ako. Ikaw yun, Nokyo. Ikaw yun. Ang sasaya ni Pitong nung araw na yun. Para yung thinking niya dahil nabuhay si Nokyo. Nokyo, anak! Nokyo! Nokyo! Tawag ka ng tatay mo. Pasok na tayo sa loob. Mamaya na, naglalaro pa ako. Pero hindi ba nangako ka kay Starla? Sabi mo magiging mabait ka. Sige na nga. Pero habang tumatagal, ay nagiging pilyo at pasaway si Nokyo. At natuto na rin itong magsinungaling. Tay, bakit po? Oh, saan ka ba nanggaling at hindi mo ako sinasagot? Eh, nasa kwarto lang po, Tay. Hindi ko po narinig na tinatawag niyo ako eh. Nak! Oh, Nak! Bakit tumaka ba ang ilong mo? Mali ba ang pagkakagawa ko sa'yo, ha? Hindi ko po alam, Tay. Ano ba kasing ginagawa mo sa kwarto? Nakitulog lang po ako. Ano ba nangyayari? Sa sandali, sandali! Maghahanap lang ako ng tulong, ha? Grabe naman po pala nangyayari kay Nokyo. Tunitis na ko lang siya. Kumaba ang ilong niya. Ngi! 
Nagsali din tayo dun, Jorel. Kasi nga, sabi diba, pag nasisinungaling, humahaba yung ilong. Tama yan. Dapat pawang katotohanan ang lumalabas dito sa ating bibig. Oh, Moira, sige na. Ituloy mo na ang kwento. Yun na nga po. Kaso may kapal pa yung pagsisinungaling ni Nokio. Hala! Anong ginawa mo? Bakit parang tuloy ang ilong mo? Hindi ko alam. Tuloy mo ako, Jinjin. Bakit tumaba yung ilong ko? Ay, naku kang bata ka! Kapag nagsisinungaling ka, talagang hahaba yung ilong mo, Nokio. Di ba nag-promise ka? Magiging mabait at masunguring ka na sa tatay mo. Ano pong gagawin ko para mawala yung haba ng ilong ko? Kailangan mo mong sabi ng totoo. And be good, ha? Alalahanin mo yung promise mo. Sorry po, hindi ko na po ulitin. Hmm. Jim, Jim, paalalahan mo palagi itong si Nokio, ha? Opo, Styla, pero sana lang po makinig siya sa akin. Hmm. Salamat at bumalik na sa dati ang ilong mo. Kinakabang mo ko. Pakala ko eh, kailangan ko na putulin yung ilong mo. Ah, oh, o siya. Alis muna ako at pupunta ako ng bayan para ibenta ko na ang mga ito. So kung sumama sa bayan, tatay? Huwag na, anak. Huwag na. Dito ka na lang sa bayan. Antayin mo na lang ako dito. Sandali lang naman ako. Ito ang tatandaan mo, ha? Huwag kang lalayo. At huwag na huwag kang makikipag-usap sa mga taong hindi mo kakalala. Maraming luwa ko dyan sa labas. Ha? Sabi mo, hindi ka lalayo sa bahay. Pero ito, sinuway mo na naman ang tatay mo. Jim, Jim, gusto mo makita ng ibang tao. May ibang lugar, tsaka may ibang bagay. Bata! Gusto mo ba maglaro? Opo. Talaga? Meron akong alam na lugar kung saan masaya. Saan po? sa perya! Kusan maraming mga bata at maraming pwedeng gawin. Gusto mo sumama sa akin? Masaya dun! Tara! Let's go! Okay kids, palakpakan na tayo dyan! Tapos na libre dito. Kailangan mo na magbayad. Po? Bayad? Wala po akong pambayad eh. Wala kang pambayad? 
pues, alam ko kung paano ka magbabayad. Bata! <laughs> Bata! Ako na ang bago mong tatay. At ikaw, ikaw ang bago mong palabas. Marami akong kikitahin sa'yo, ah! Ano ba? Pakawin mo ako! Pakawin natin ako ng tatay ko! Pakawin mo ako! Ito na ang bago mong bahay. At ako ang bago mong tatay. Kikita ka malaki sa'yo! Ito na ang bago mong bahay. Ako ng bago mong tatay. Oh, wala niya ako dito! Kinilong nga na dyan sa cage si Nokyo. Yun nga. Iyak pa rin ang iyak si Nokyo. Oh, wala niya ako! Tatay! Tulungan niya ako dito! Kung sama naman po ni Jan, kinulong niya si Nokyo. Kawawa nga talaga si Nokyo. Noong gabi niyon, dinayaw ng star na si Nokyo. Hoy! Bakit ka nakakulong? Salbay kasi yung dyan na yun. Ayaw niya akong pauwiin. Hmm. Bakit ka nakakulong? Wala kasi akong pampahid eh. Pagsabi ka na ng totoo, Nokyo. Bakit ka nakakulong? Kasalanan ko to. Hindi ako sumunod kay tatay. Dot pala, hindi na ako sumama doon sa dyan. Sorry po, hindi po ako naging masunuri po bahit kay tatay. Hindi ko na po ulitin. Sorry po. Diba? Mabuti na lang nagsabi ka ng totoo. Kasi alam mo, wala naman magandang naidudulot yung pagsisinungaling eh. Lalong-lalo na yung pagsuway mo sa tatay mo. Kaya sana, magsilbing aral sa'yo to. Sorry po, hindi ko na po ulitin. Tutuparin ko na po yung mga pangako ko. At Nokyo, ito na ang huling pagtulong ko sa'yo. Tay! Asa nga si tatay? Tay! 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 Naku, Nokyo! Wala dito yung tatay mo. Umalis siya para hanapin ka. Ang huli kong balita, pumalaot siya. Inisip niya kasi na nandun ka sa kabilang isla. Sige, oh, salamat po. Baka makabot ako pa siya sa dagat. Sige, sana magkita kayo. Alalang-alala na siya sa'yo, eh. Sige, oh. Nokyo, delikado ang pupuntahan natin. Baka makahamak ka pa. Hindi ako natatakot, Jim Jim. Pupasok na. Kailangan ko mahanap si tatay. Ibig sabihin, di na magkikita si Pitong at saka si Nokyo? Paano na yung mag-ama? Yun na nga problema ko, Jorel. Nagkaya ulit na silang mag-ama. Dahil yan sa katigasan ng uri nitong si Nokyo, hindi lang niya na-realize na ginagawa ang kanyang ama ng lahat para sa kanya at sobrang pag-aalala niya. Ang lungkot naman po pala, Lola Goring. Sana hanapin ni Nokyo yung papa niya. Jim, Jim, hindi tayo uwi ah hanggang wala si tatay. Saan kayo si tatay? Tay! Tay! Tama na. 
Ang mahalaga, magkasama na tayo at masaya na ako. Anak! Pero, Tay, paano tayo makakalabas dito? Oo nga. Paano nga ba? Gagawa ko ng parang, Tay. Bukod dito, Tay. Sige. Maraming salamat at napakatapang mo. Gagawin ko po lahat para magkasama lang tayo. Hindi hindi na po ako susuway at hindi na po ako magsinungaling. Kung ako po, magiging mabait at masunurin na po ako, anak. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal na mahal kita. Nakita ko naman ang katapangan ni Nokyo nung niligtas niya si Tatay Pitong. Nagbago na siya, Styla. Kitang-kita ko kung gano'n niya kamahal ang tatay niya. Inamin niya ang kasalanan niya at nangako na hindi na siya susuway pa. Ay, kaya nga pagbibigyan ko na ang kahilingan niya eh. Nak? 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 Bakit po, tatay? Tignan mo sarili mo. Tignan mo. Totoong bata ka na, anak. Oo nga, tatay. Totoong bata na ako. Salamat, Starla! <laughs> At atupad na ang hiling ni Nokyo. Naging real boy na siya at masaya na silang nagsama ng tatay niya. The end! Oh, ang galing talaga magkwento ng aking apo. Elvis, sa susunod ikaw at saka ng ate mo. Ha? Kayo magbabasa ng libro at kayo rin nagmagkikwento. Ang galing naman po, Lola. Ang dami po nangyari sa buhay nila, Nokyo at Ate Pitong. Pero marami din siya natutunan, Elvis. Natutunan niyang huwag sumaway sa ama niya at magsinungaling. Natutunan niya rin na mali ang maglayas para lang magawa ang gusto niya. Tama ka. Gusto mo bang mag-alala at magproblema dahil umalis ka ng malang paalang? Hindi po, Lola. Ayoko po nun. Kahit kailan ako hindi sagot ang paglalayas para maayos ang isang gusot at hindi pagkakaintindihan. Kundi... Ang pangunawa at ang pagsasalita ng tama ang kailangan. Kaya sulitin ninyo ang bawat minuto, bawat oras, at ipakita nyo kung gaano sila kamahal habang sila nabubuhay pa. Opo, Lola! Salamat po, Lola Gori. Wait lang po ah. Excuse me lang. Hello pa. Uh, pa, sorry po ah. Kasi hindi ko sinasagot yung mga tawag niyo. Tsaka, sorry din po dahil nagalit ako sa inyo. Pa, gusto ko lang malaman niyo na kayo po ang pinaka-best dad na pwede ko mahiling. Love you pa. Wow. 
Lola Goreng. Ano ito? Sa tumata yung nanay, tatay, at lola namin sa nag-alaga at nagmahal sa amin. Marami. Maraming salamat po. Mahal po namin kayo forever. Thank you po. Love, Alice, Moira. Surprise! Grabe naman kayo. Na-surprise talaga ako. Thank you. We love you, Lola. Salamat, salamat. Love you. Mm, mahal na mahal ko kayong lahat. Mm -hmm. Mahal na kayo. Mahal.